Здравствуйте, уважаемые зрители. Тут мы с вами из Риги, из Латвии, и из 11 этажа Академии наук, где мы работаем как аборигены Латвии. И методика, которую мы предлагаем всему миру, это методика судов аборигенов. И сегодня мы вам расскажем, как выглядит этот процесс, который вы можете развивать и в вашей стране, и в вашем уголке мира, в любом. На нашем примере, пожалуйста, пожалуйста <coughs> цените и пользуйтесь. Значит, тут со мной Балдис Рейматас, мое имя Дейта Ретуна, и мы оба в латышском обществе. И в латышском обществе создаются комиссии по всем параметрам нужды, по всем параметрам ценных, реальных, ресурсных блоков. И самый важный параметр тут – нравственность. Значит, чтобы создать законодательство нравственное, есть сугубо древние нравственные законы. Они божественны и реальны в, нашем, в каждом нашем реальном мире. И если мы действуем по законам божественным, то жизнь становится созданием божественным тоже. И потому комиссия эта не законов и юриди юридическая комиссия, как это бывает в парламенте, а это комиссия нравственности. Значит, мы... Создаем нравственные решения в этом суде латышских кальбоц. Честь. Суд чести. Суд Латышский чести, суд да. чести создает нравственные решения, и они э, встают в силу сразу же, так как суды аборигенов суды чести постояли тысячи лет. Они всегда были и всегда будут, пока есть люди на планете Земля, пока у нас есть совесть. И мы подключаемся к высшим силам и чувствуем божественные законы. Они вложены уже в детей, они в наших генах, если мы можем мирно жить в доба, когда в природе. в природе, если мы не оторваны, не поставлены в эти города, которые, в которых очень трудно быть энергетически чистым. чистым да. Но мы, нам удалось восстановить эти нравственные суды, и методика следующая. Значит, тут у нас... Под этим видео вы можете найти справку на сайт, который называется labie.lv, l a b i -E .lv, эм, латинские буквы, и там есть и по-английски. По-русски, к сожалению, нету. Если может кто-то нам помочь перевести материал, мы будем очень благодарны. Сделайте русскую э, версию. Но сейчас работа идет в следующее. Самые главные параметры это становить 
эмиграцию людей из Латвии. Значит, когда распался Союз Советов, Латвия была, стала страной, в которой не было никаких долгов и была, была полна ресурсов, индустрии и замечательного э, лаксанедзиба, сельского хозяйства. И все эти ресурсы сейчас э, разболтаны, расхвачены. И от трех с половиной миллионов людей тут осталось э, хорошо, если два. Э, статистику мы вовсе не верим в эту статистику, но люди уезжают, потому что тут происходит экономический геноцид, инквизиция системная. И э, как мы сформулировали уже, так э, вопрос в том, что... Люди не могут увидеть эти системы, которые их заматывают в рабство. И, к счастью, у меня была такая возможность учиться в Швеции и закончить экономическую магистратуру, и большую часть своей жизни провести в интернете, разыскивая ответы на вопросы. И потому у нас есть концептуальный подход к решению. И мы предлагаем вам решение. Как сразу можно все исправить системно. Одной концепцией. И самое главное, получить контроль над финансовыми ресурсами. Чтобы мы сами могли сделать настоящие деньги, которые мы сами контролируем. Значит, сейчас таких нет. У нас украли центральный банк. Первый золотой счет И вот это решение Евросуда, где отказали в рассмотрении самого процесса, как был украден наш латвийский центральный банк. И в том смысле государство в Латвии вообще не существует, потому что если не существует денег, которые мы сами контролируем, тогда не существует и нашего государства. Сейчас, как и Евгений Федоров в России говорит, мы колония Запада, которые ставят тут свою систему, и потому сегодня... Потому сегодня мы сейчас, так как у нас здесь сегодня и английский представитель англоговорящей империи, и который должен скоро уходить, я перескочу сразу из, 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 с конца, и мы начнем сразу с вопроса. А вопрос, на который нам нужен ответ англоговорящей империи, он таков. Есть ли какие-то силы на Западе, которые могут финансировать жилье аборигенов, чтобы они не уезжали за границу в этом экономическом геноциде? И если такие есть, то мы э, просим э, создать финансирование, для, которое может поступать на конты, которые находятся на labia.lp. И чтобы жилье аборигенов в Латвии поступало, мы, как латышское общество, могли оплачивать пока нам не удалось создать свой контролируемый банк, который мы тоже делаем. Тут, видите, ПАИ даже есть уже конкретный, но мы еще не, тоже не получили финансирование на это. Пожалуйста, помогайте с этим тоже. Сделаем банк. И надо, конечно, сделать настоящий центральный банк, который контролирует местных жителей, а не международный 
на, э, фонд. Да. Э, Международный валютный фонд, они не, даже не резиденты тут. Как они могут нас контролировать, это просто уникально. Э, здорово сделано для них. Кол колонизация очень масштабная, всемирная. But now I will put my question in English. And uh, so the, the thing is that we have here in the room on the right, I have people from English talking world empire. And here on the left we have uh, и, и здесь направо у нас приглашенные люди, которые представляют русскоговорящих мира. И, значит, у нас вопрос от аборигенов Латвии, от <coughs> есть ли какие силы в мире, которые могли бы нам помочь не уезжать из Латвии и поставить финансирование нашего жилья и наших институций защиты аборигенов. Такой вопрос. И so you are free to say something if you if you have any ideas how English talking people could fund the origins of Latvia in their housing in their living arrangements and in their institutions? Yes, well, I can say some things about that, but I don't know how, how long you want me to talk. Five sentences. Right. Well, I was brought up in Africa as part of the British imperial system of domination of the world. And at that time the world was pink, and pink meant it was British. And the way in which they did this was by invasion with, with, with guns and also with money. And the tribes of Africa, in the part of Africa that I lived in, who would have believed that they were in some way the owners of the land in which they lived and farmed, suddenly discovered as a result of taking money from the British to do work, which they never knew about, there was no such thing as money then, that they suddenly had sold their land to the British in some way. And I have seen this method developed by the United States and by later, more recently, multinational companies who are controlling the methods and the, uh, the state systems of domination of the West take over small countries in exactly the same way. And we have only to look at the recent situation in Greece to see how it is that the, Greece, the Greek people have, have lost control of the land which in some way they might consider to be theirs. So in which fact, is theirs? Well, can I, just, can I just talk about what I think? Okay. Sorry. And, and another very recent and rather uh, rather a different way in which this was done is the way in which the Soviet satellite states, Latvia being one, when they were reverted, when they were gave, given back to their people, in some way the people lost control. The people who might have considered to own the land or to be the indigenous people in that area lost control of the land, and the land then, then came under the control of foreign banks. And that's the situation at, at, at the position that we're in now. And nevertheless, the question was different. The question was how you could contribute to get some financing for the aborigines of land. Well, my, my, I was going to go on to that. So the question then was what, should, what can be done about this? Well, my view is that just as in the United States, the that there is considerable power uh, lodged in the original indigenous people, that, that this would be what, what used to be called the Red Indians, but now, now I suppose you call the Native Americans. These people took power because they made it clear to the, the State Department, to the states, that they had considerable power because there were an awful lot of them. 
And so the, the, the government then made them concessions for being, for, for being indigenous people. And, the, and this is the origin of the human rights position in the International Declaration of Human Rights, where indigenous people are considered to have some, some power that enables them to control the areas where they were originally living. On the basis of that, it seems to me very reasonable to suggest to the government, or indeed require the government, to provide some kind of um, uh, some some kind of financial or or controlling interest in what I would call a virtual reservation. That is to say, that the government should set aside land and property in the country for people who can be considered to be indigenous people. And of course, we then have to consider how you go about defining an yeah. indigenous person, but we're quite apart from that. They could set this aside, they could set land aside, they could set housing aside, and it, and it wouldn't be in one place, like in America, the Navajo Indians are in one place and the Cherokee Indians are in a different place, and this is usually very bad pieces of land that they were sent to. This could be in every single community or, 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 or county, I don't know what you call them here in Latvia, uh, could set aside a certain amount, a proportion of housing and a proportion of land. And of course this costs money, so you have to ask where is this money going to come from, because somebody has to buy this. And my suggestion is that it comes from a new tax, which we will call an indigenous people's tax. And this is a tax on all transactions of foreign banks in the country. So every piece of money that, that is transferred or employed in the country for making profit out of the country, a percentage of that has to go to this uh, as a tax to create this virtual, um, this virtual reservation for, for the Latvian, Latvian indigenous people. And of course at the same time, and this is a new idea I had today, is that the, the Latvian indigenous virtual population has, to, has, put, has set aside for it automatically in the parliament a number of seats that are only for the Latvian indigenous virtual population. So if you like, 30% of all seats in the, in the Saima are, are automatically given. But of course, there's still a democratic process, but only within the Latvian virtual environment to people who are from the Latvian. And, then, and, and through that, there would be considerable control over the way in which the parliament disperses Oh, money. thanks. That's a fabulous idea. And, but uh, nevertheless, the question, which I'm sorry, I haven't translated to you what we were talking here, but it was uh, because we were talking Russian, but we were talking about the fact that this will take a while to achieve the goal that you have said, that we will get the banks uh, and the, the parts in this, the parliament, yeah? It might take half a year, it might take a year, at least three months definitely it that take, would take. It might take forever, I think. So what is plan B? Oh, well, what, well, who, who, wait, 